Zdravo svima! Da li imate problem sa tim da ponekad izvedite veš iz mašine, a on se ne osjeća onako lepo, čisto, već ima onaj miris? I da li vam mašina za veš ima neprijatan miris? Ako je tako, onda pogledajte video do kraja i pokazat ću vam kako da rešite taj problem. Prvo ću da očistim filter. Ja otvorim ovako uz pomoć makazica, tako što pritisnem ovo do mence. Ovo bi trebalo sada da se odvrne, ali... Prije nego što odvrnete ovo, pošto je moguće da mašina ima vodu, bilo bi dobro da stavite peškir ili neku staru krpu koja vam služi za takve stvari. Ovo ću staviti ovaj poslužavnik kako bi voda ušla ovdje, ovaj najplići, jeste da ovaj novogodišnji, ali e, sada bi trebalo da ovo otvorimo, ali ovo je strašno teško da se otvori. Ako ne možete ručno, onda uzmite ovako pa uz pomoć plešta odvijte to što kod nas malo teže ide kao što vidite voda kreće da curi i ovo pogledajte čak je i žica ovde dospela ne znam odakle sad se pitam odakle možda od brusa i pogledajte evo ovde to sve treba lepo da se očistim stavim uvek u vruću i u toplu vodu treba će vam jedna četkica pa možete ovako da pospete malo sodom i karbonom pa da oribate vodom i sodom ovaj filtr. A ovaj deo da je pun pa ću da naprskam sirćetom. Jednostavno u bočicu sipajte sirće. Pa očistite taj deo a zatim ga prebrišite čisto suvom krpu pa vratite na mesto i zatvorite ovo potrebno povremeno da radite sada ćemo da sredimo ovu fijokicu kako biste otvorili fijoku odnosno izvadili je Svaka mašina uglavnom ima ovde ovo dugmence koje pritisnete i jednostavno samo izvučete. Pogledajte šta sve ovde ima. Zatim ću sirćetom ovo da naprskam. Možete i da ostavite malo da stoji. A možete i ovo da očistite. Inače, kako imam bebu, ova mašina mnogo, mnogo više pere nego što je ranije. Tako da nisam imala vremena skoro da je očistim i evo pogledajte šta se tu sve nahvatalo. Dobite što da bi krbonu. Možda dođe neko terično uljama da nema potrebe. I malo sirče. Ljudi, dobro da sipate što toplije u vodu. A zatim da stavite u posudicu. Pa da ovo dobro očistite. Pa što nekom bilo bi dobro da ovo potopite, a ono da naprskate kad ostavite da sve malo stoji. Lakše će se sići, ali ako žurite kao ja, pošto nije još puno vremena, onda možete... Pogledajte čak i ovdje. I za prijavo, kad ću sirćetom, ovo sirće je zakon za čišćenje mašine, neutrališe sve mirise i ubija bakterije. Vraćamo ovo na mesto, a zatim u pregradicu sipamo sodu bikarbonu i u jednu i u drugu. Opa! Kašika koju sam ostavila za malo da izleti. A ovdje gdje ide omekšivač ćemo da sipamo sirće. I to pogrižno ću lijepo da nasipam. Zatvorit ćemo zatim. Zatim ćemo da poprskamo i ovu gumu. Ovdje se koliko nakvata Neće sirće da pojede gumu, ne sikirajte se. Nije to kiselina, ne znam nja kakva. Neće ovo da vam stoji sirće na tome, ne znam nja koliko dugo, već par minuta. 
Ja ću dobro da isprskam iznutra kao i vrata. Zatim ću u mašinu da ubacim dve tabletice za pranje sudova. Da zatvorim. Neke mašine imaju opciju za čišćenje. Ova moja, ne znam, nema vjerovatno. Ili ja ne umem da nađem. Ako neko ima ovakvu mašinu, a zna da ima možda tu opciju, neka mi napiše u komentarima. Ja ću uključiti na 90 stepeni. Znam da će mnogi reći ja o 90. Ne morate, možete na manje. Ali ja to volim. Smanjit ću samo centrifugu, nema potrebe. Toliko da lupa prazna je. Smanjit ću je na minimum. I uključiti program na 90 stepeni da mašina ovo dobro sve opere. Nakon što je mašina završila svoj ciklus, meni je ovdje uvek ostane tečnosti. Tako da ću ja ovdje prebrišam. Mogu vam reći da poprilično lepo i čisto miriše. Unutra, ako je potrebno, prebrišite. Ali ovo je sada divno. Na sveže obrisat ćemo i vrata. I kada berem dječi veš, ne koristim uvijek šivač. Još jedan trik koji ne koristim često, kada želim baš onako da istaknem da mi veš miriše, jeste da koristim ove Lenor kuglice. Ne koristim ih stalno, znači baš ponekad ono kada recimo perim neke stvari ono elegantne ili nešto lijepo gdje želim stvarno da miriše ekstra, ubacim jednu šaku ovih kuglica u bubanj, naravno uzem ih šivač i predvjeno će da miriše. Kada perim dječji veš, jednostavno samo koristim detergent i to ovaj dječji. Ne koristim omekšivač kada perem bebine stvari. Inače, kada želite da vam veš dodatno miriše lepo, možete da dodate neku kape teričnog ulja. Ja ću dodati samo 2-3 kapi ove terično ulje limuna, ali inače možete lavandu da dodate. Lavanda je odlična jer ona će neutralisati onaj miris koji vam se ne dopada ukoliko ga budete osjetili. Ali ovako sada čista mašina, totalno dezinfikovana sa ovim, bit će veš predivnog mirisa. Ja se nadam da će se dopasti ovaj video i da će vam biti od koristi. Ako je tako, ostavite jedan like. Hvala vam puno, prijatno i ćao!